Всем привет! Сегодня мы попробуем создать игру на Unity 3D. Итак, создаем плоскость, создаем ей позицию 0.0, поворот 0.0 и масштаб 101.100. Также вешаем на нее может какую-нибудь текстурку. Далее добавляем капсуль капсуль а, цилиндр называем зона а, поднимаем ее немного над поверхностью нашей земли а, устанавливаем следующий масштаб а, и тоже какую-нибудь текстурку вешаем далее создаем монстра это у нас куб а, Задаем ему размер по y2 масштаб и какой-нибудь материал вешаем на него. Чтобы создать материал, напомню, нужно зайти в Project, выбрать Create Material, далее нажимать на материал, выбрать именно, например, какой-нибудь цвет и просто перетащить материал на объект, к которому мы хотим применить материал. Далее мы повесим еще скрипт на наш объект и нашего монстра мы помечаем тегом enemy. Чтобы это сделать, нажмите на тег, add tag, раскройте группу, пропишите здесь тег какой-нибудь и теперь мы можем задать его. Он находится здесь в списке, мы его можем выбрать. Выбираем enemy и отключаем наш объект монстр, чтобы его не было видно на сцене в игре. Далее мы создаем объект игрок, называем Bot Defender 1, устанавливаем ему Tag Player, устанавливаем ему следующее свойство, отключаем ему коллизии и повесим на него потом еще скрипт. Также ему какой-нибудь материал добавляем. В, в игрока мы добавляем еще один куб, делаем ему, придаем ему следующее свойство. Uh, и в принципе это служит для ориентира просто uh, и также еще один интересный объект от 3d текст uh, устанавливаем, устанавливаем ему поворот по, по x 90 uh, следующий масштаб и задаем ему анчор свойства это выравнивание middle center чтобы был посередине по центру uh, также потом создаем копию duplicate uh, и нашей копии Задаем имя Bot Defender 2. У него будет аналогичное свойство, но только другие свойства в скрипте. Ну и материал, можно другой. Так у нас будет два вида игрока. Также на землю добавил еще декорацию, это два фонаря, но они функционально никакой не несут. На main камеру мы повесили скрипт Mouse Loop, который можно найти в стандартном ассете, Standard Asset, Control Char Charter Controls, Source Script Mouse Loop. И мы повесим еще Game Manager. Установим поворот нашей камеры 90, ну и позицию. Итак, теперь давайте перейдем к скриптам. Первый скрипт это Game Manager. Открываем его. Итак, первая переменная это класс pound типа daytime. Она отвечает за, за то, когда был создан последний объект монстр в данном случае у нас. Далее промежуток в миллисекундах между спаунами. Далее радиус, в котором будет производиться на котором будет производиться респаун. Радиус у нас окружности. И по всей окружности рандомно у нас будут спауниться монстры. Далее объявляем переменную типа GameObjectMonster. Это нужно для того, чтобы мы могли создавать потом из скрипта монстров. И далее статическая открытая переменная типа int count kills. Она отвечает за количество убийств монстров. 
при инициализации мы задаем время последнего спауна равное текущему, то есть System Date Time Now. Далее методе Update мы проверяем, если текущее время больше, чем у вас спаун, то есть последний спаун нашего монстра, то тогда мы определяем какую-то позицию X. В данном случае это какое-то случайное число от минус радиус до радиус. Далее находим позицию по Y. На самом деле это свойство точки на окружности x квадрат плюс y квадрат равно r квадрат. Ну, собственно, мы здесь пользуемся, пользуемся им. Далее мы определяем, в какой части окружности и четверти будет находиться наш объект. Потом мы определяем позицию для нашего объекта и создаем сам объект. Передаем ему GameObjectMonster, позицию и нулевую, нулевой поворот. И устанавливаем last spawn, то есть время последнего спауна в текущее, плюс некоторое количество миллисекунд. Потом идут некоторые условия, при которых у нас будет меняться спаун таймер, то есть время между спаунами. И следующий метод он был и Здесь мы рисуем в графическом интерфейсе переменные кнопки. Begin Vertical означает, что у нас будет группа вертикальных объектов. Label у нас создает метку ну или надпись. Первая метка это у нас количество убийств. Вторая это сколько всего монстров на карте. Метод find game objects with tag возвращает массив объектов с тегом enemy. Uh, свойство Land возвращает длину массива и минус один, так как один монстр у нас не видим. Uh, далее мы показываем спаун таймер, значение, какой промежуток времени. Uh, делаем отступ между лейблом и кнопкой 10 uh, единиц. Далее проверяем, если наша кнопка была нажата, тогда мы uh, проверяем, если количество убийств у нас больше или равно 100 нужно для того чтобы за добавление какого-то игрока а, у нас отнималось 100 единиц то есть нам требуется 100 единиц и далее проверяем если у нас а, объект вообще данного типа на сцене чтобы мы могли создать его копию если не будет тогда мы не сможем создать его копию а, далее Опять же мы вычисляем позицию на окружности, только теперь у нас окружность радиусом 7. Потому что наша green зона имеет радиус где-то 10 или 11, и мы хотим внутри этой окружности разместить наш объект. Далее мы создаем нашего бота и отнимаем количество убийств. Следующая кнопка делает то же самое, только создает другой объект с именем Bot Defender 2. И завершаем группу вертикальных объектов. 